Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, mais uma vez estou aparecendo aqui para vocês, deve aparecer meu rosto em algum momento, porque eu tenho um compromisso, assim como já tinha avisado anteriormente, e por isso amanhã de manhã eu vou colocar o comparativo das voltas lado a lado, a gente vê a pole position, vê o erro do Leclerc com mais detalhes, enfim, a gente vai dar uma olhada mais geral, mais detalhada, melhor dizendo, geral não, né? mais detalhada amanhã de manhã. Agora eu quero dar o geral sim para vocês do que foi esse treino classificatório, que tem Checo, ou Checo melhor dizendo, como pole position, seguido de Alonso e Sainz fechando esse top 3 de língua espanhola. Um top 3 de língua espanhola para a gente com Verstappen saindo lá da nona colocação, o que foi um quali que teve a bandeira vermelha do Leclerc ali no finalzinho. Deve aparecer para você aí na sua tela agora a classificação final do quali, e nós temos o seguinte, no Q1, Sargent, Piastri, Stroll, Tsunoda e Norris ficaram de fora, com destaque para as duas McLarens e para as Aston Martin. As McLarens aparentavam estar tá indo melhor, mas é claro, pode ser que na corrida as coisas fiquem melhor para a McLaren. No Q2, De Vries, Joe, Hamilton, Huckenberg e Albon. Obviamente o Hamilton é a grande surpresa aqui, pelo simples fato que você tem uma Mercedes que está sem atualizações e tudo mais, brigando ali para chegar no Q3, quase também que o Russell não chegou lá. No Q3, nós temos o Bottas passando a Alfa Romeo pela primeira vez, a Alfa Romeo conseguiu chegar no Q3 em 2023, obviamente é um bom resultado para a Alfa Romeo, obviamente isso não deve se repetir com frequência, é um carro muito ruim, muito fraco, e no Quali os resultados tendem a ser um pouquinho mais embaralhados, lembrando que o asfalto foi recapeado, e nós temos então uma pista um pouco diferente daquilo que estava sendo apresentado na temporada passada, por exemplo. Então nós temos carros que estão mais rápidos, quase dois segundos mais rápidos, muito por conta do asfalto, e obviamente isso mexe com a ordem de forças, porque um carro pode se adaptar melhor, o outro pior, isso depende muito de pista para pista. Aí nós temos o Verstappen saindo em nono, vou falar dele já já, ou com Leclerc, Russell, Gasly, Magnussen, Sainz, Alonso e Pérez, destaque para o Russell em sexto, Gasly em quinto e o Magnussen em quarto. O que eu tenho a falar sobre os três primeiros e o Verstappen? Os três primeiros são o seguinte, o Pérez, ele mesmo falou na entrevista pós qual agora há pouco, que ele não estava tendo um bom final de semana, ele não estava conseguindo andar muito bem, ele não estava conseguindo achar aqueles décimos, aqueles centésimos, para poder encostar no Verstappen, só que caiu como uma luva para ele essa batida do Leclerc no finalzinho do Q3. Então o Pérez vai aproveitar bem, ou pelo menos deve aproveitar bem, essa largada na pole pelo simples fato que ele tem a chance de abrir bastante no campeonato para o Verstappen, ele pode já sair amanhã como líder do campeonato, isso mesmo que você ouviu. E nós temos depois Imola, que é uma pista que em tese o Verstappen deve vir melhor, então para ele seria muito bom chegar em Imola em primeiro para minimizar danos. Vamos ver a corrida amanhã no que, que vai dar, mas para o Pérez, excelente pole position, ele já tinha feito uma volta muito forte, a gente tem que dizer isso, a volta do Pérez seria muito difícil de ser batida, então sim, o Pérez tem os seus méritos também nessa volta. O Carlos Sainz para ele também é um alívio, por quê? O Carlos Sainz é um piloto que não é tão rápido quanto o Leclerc, isso eu falo há muito tempo para vocês aqui, só que ele é um piloto que tende a ser mais constante, e quando eu falo de constância, eu estou falando disso que aconteceu hoje também, tá? Eu citei lá no Twitter o seguinte, o Sérgio Maurício está correto quando ele fala que o Leclerc já deveria ter passado dessa fase de bater tanto sozinho, de errar tanto sozinho. O Leclerc é um piloto extremamente rápido, ele é um dos mais rápidos da Fórmula 1 no geral do grid atual, talvez em volta lançada seja o mais rápido que tem hoje, só que ele erra muito sozinho, seja num quali, seja numa corrida, e isso atrapalha muito o desenvolvimento e atrapalha até mesmo uma previsão de título. Como você vai apostar um título mundial num piloto que está sempre errando, num piloto que não te passa essa confiança? Então sim, você tem esse problema do Leclerc. Ano passado mesmo, quando a Ferrari ainda tinha um carro para brigar com a Red Bull no primeiro semestre, ele errava sozinho, você lembra na França, por exemplo? Nós temos que avaliar Leclerc muito por isso que está acontecendo com ele. É um piloto muito rápido, que tem a velocidade, mas não tem a constância. Esses erros costumeiros têm atrapalhado o desenvolvimento, e se você quer bater um Verstappen, não tem como, você não pode ficar é, cometendo esses erros, por mais que ele não tenha carro para isso esse ano. Então para o Sainz vai ser um... Uma, uma renovação, ele vai ter a chance de mostrar serviço, vai ter a chance de marcar bons pontos, de realmente mostrar serviço para a Ferrari, que ele é o piloto que é seguro, o piloto que traz os pontos, o piloto que vai fazer a equipe ir para frente de uma forma melhor. Vamos ver a corrida do Sainz amanhã. Você tem o Alonso, 
que o Alonso largando em segundo é interessante porque a Aston Martin não tem carro para estar tá largando ali na primeira fila e ela não deve ter carro para chegar no pódio também, pelo menos essa é a minha expectativa inicial, pode ser que o desgaste ou a degradação dos pneus auxiliem a Aston Martin numa possível chegada no pódio, mas o provável é que o Verstappen suba o pelotão, o provável é que as Ferraris briguem com o Alonso, ou no caso o Sainz brigue mais ferreamente ali com o Alonso, então você tem esses elementos que dão um a mais para a corrida de amanhã entre Alonso e as Ferraris, entre Alonso e um pódio, por exemplo, que tem sido uma constante em 2023, o Alonso ali no pódio se aproveitando de uma degradação alta da Ferrari e também de desempenhos muito oscilantes da Mercedes. Isso nós temos que avaliar porque o Alonso tá andando muito bem, ele tá extraindo bem desse carro, o Stroll, por exemplo, ficou no Q1, tudo bem, usou pneus é, usados, né, pneus que não eram novos no Q1, mas ainda assim, erro da equipe. Você precisa ter uma estratégia bem definida para o qualifying, que é simplesmente fundamental para você ter uma boa posição na corrida. Então o Stroll vai largar lá atrás, enquanto o Alonso vai largar em segundo. Para ele isso é fantástico e espero que tenha uma boa corrida assim do Fernando Alonso. Um pouquinho mais atrás você tem as Mercedes e é aí que está o detalhe. Russell em sexto, Hamilton em décimo terceiro. O Russell não fez um bom Q2, ele quase ficou de fora ali para o Q3. Ele e o Hamilton ficaram realmente com voltas bem aquém do esperado. No Q2, ou melhor, no Q3, o Russell até conseguiu uma boa volta, só que a gente sabe que você ainda tinha um Verstappen da vida para fazer a volta ali, você ainda tinha a possibilidade deles perderem em algumas posições com as voltas dos rivais, então o Russell mostra também que a Mercedes não está lá essas coisas para o Grande Prêmio de Miami, pelo menos em ritmo de quali. Na corrida a gente tem que esperar um pouquinho mais, não consegui ver dados concretos, dados que realmente nos dessem uma base sobre a corrida da Mercedes para domingo, então vou ficar devendo qualquer tipo de análise nesse sentido, mas é claro que a Mercedes chega como uma das equipes que nós vamos estar olhando de forma pessimista para essa corrida em Miami, é uma equipe que não deve apresentar grandes resultados a princípio. De resto, espero uma corrida forte, uma corrida interessante, com o Stroll vindo lá de trás, com as McLaren talvez também recuperando algumas posições, com o Verstappen tendo que escalar um pouquinho do pelotão para chegar lá na frente, Magnussen querendo defender a sua posição ali também, ou seja, você vai ter uma corrida com elementos interessantes, a não ser que você tenha uma bandeira vermelha logo de início que facilite a, vid a vida das grandes, a não ser que você tenha alguma coisa que tire essa possibilidade de uma disputa na pista, mas eu diria que a corrida, pelo menos o início dela, pelo menos a primeira parte da corrida, deve sim ser bem legal, deve sim ser bem interessante, deve chamar a atenção e eu espero de verdade que o Verstappen consiga subir o pelotão para ter briga com Aston Martin e com o Pérez. Se a gente tiver uma briga entre esses três, se a gente tiver também as Ferraris e o Sainz brigando também, vai ser fantástico. É muito melhor do que a Red Bull simplesmente ir embora, porque existe o risco até mesmo do Verstappen passar todo mundo e ir embora. Existe esse risco também, a gente sabe muito bem. Só que eu espero uma corrida boa e nesse quali a gente deve dizer que o Leclerc, a batida dele, deu sim uma embolada nas coisas no Q3, a gente tem que esperar para ver amanhã. Qual a sua opinião? Diz aí, lembrando que amanhã a gente vai colocar de manhã todo o comparativo das voltas da Poli e também o acidente do Leclerc para a gente olhar com mais calma. É isso aí, um grande abraço, valeu e falou!